అప్పటి వరకు ఆయన దేశం గర్వించదగ్గ శాస్త్రవేత్త యావత్ భారత్ ఆయనపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది ఆయన కనిపెట్టిన వికాస్ ఇంజన్ అద్భుతమైందని ప్రపంచమంతా కొనియాడింది కానీ ఒకే ఒక్క ఘటనతో ఆయన జీవితం తలకిందులైపోయింది దేశం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన ఆయనను దేశద్రోహి అన్నారు చేయని తప్పుకు యాభై రోజులు జైలులో పెట్టి నరకం చూపించారు చివరకు నిర్దోషిగా బయటకు రావడమే కాకుండా దేశ మూడో అత్యున్నత పురస్కారమైన పద్మభూషణ్ అందుకున్నారు ఆయనే భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణన్ సినిమాను మించిపోయే ఆయన కథేంటో ఈ రోజు స్టోరీలో తెలుసుకుందాం నంబి నారాయణన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి డిసెంబర్ పన్నెండున తమిళనాడులోని ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు ఆయన తల్లిదండ్రులు కొబ్బరి పీచు వ్యాపారం చేసేవారు ఐదుగురు అక్కల తర్వాత ఆయన పుట్టాడు ఇంట్లో అందరికంటే చిన్నవాడైన నారాయణన్ చదువులో మాత్రం బాగా చురుకు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాక కొంతకాలం స్థానికంగా ఉండే చక్కెర కర్మాగారంలో పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోలో చేరారు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ అమెరికాలోని ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో రాకెట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ చదివేందుకు స్కాలర్షిప్ పొందారు నాసాలో ఉద్యోగ అవకాశం లభించిన దేశం కోసం సున్నితంగా తిరస్కరించి తిరిగి ఇస్రోలో చేరారు అక్కడ విక్రమ్ సారాబాయ్ సతీష్ ధావన్ అబ్దుల్ కలాం లాంటి ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి పనిచేశారు స్వదేశీ రాకెట్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రాజెక్ట్ లో నారాయణన్ కీలక పాత్ర పోషించారు ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీని ఇస్రోకు అందించాలనుకున్నాడు ఆ ఆలోచనల నుంచి పుట్టిందే క్రయోజెనిక్ ఇంజన్స్ ఈ టెక్నాలజీ అప్పట్లో మనకు అందుబాటులో లేదు దీంతో రష్యాతో రెండు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఈ టెక్నాలజీని దిగుమతి చేసుకోవాలనుకున్నారు ఈ మేరకు సంప్రదింపులు కూడా పూర్తయ్యాయి ఆ సమయంలోనే ఊహించని పరిణామం చోటు చేసుకుంది చెయ్యని తప్పుకు నంబి నారాయణన్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నవంబర్ ముప్పై అప్పటికి నంబి నారాయణన్ వయస్సు యాభై మూడేళ్లు ఇస్రోలో క్రయోజనిక్ రాకెట్ ఇంజన్ తయారీ ప్రాజెక్టుకు అప్పుడు ఆయన నేతృత్వం వహిస్తున్నారు ఆ ఇంజన్ తయారీకి సంబంధించిన సాంకేతికతను రష్యా నుంచి తీసుకురావడానికి ఆయన బాధ్యులుగా ఉన్నారు ఓ రోజు మధ్యాహ్నం కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్న ఆయన నివాసానికి ముగ్గురు పోలీసులు వచ్చారు నంబి నారాయణన్ ను తమ వెంట స్టేషన్ కు తీసుకువెళ్లారు అక్కడ ఏదో నేరం చేసిన వాడిని చూసినట్లుగా అందరూ ఆయనను అదో రకంగా చూశారు తర్వాత రోజు ఆయనను అరెస్ట్ చేశామని పోలీసులు చెప్పారు నమ్మి నారాయణన్ దేశ ద్రోహానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని పత్రికల్లో కథనాలొచ్చాయి నారాయణన్ పాకిస్తాన్ కు రాకెట్ సాంకేతికతను అమ్మారని మాల్దీవులకు చెందిన ఇద్దరు మహిళలు వేసిన హనీ ట్రాప్ లో పడిపోయిన ఆయన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారంటూ కథనాలు ప్రచురించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తన జీవితం తలకిందులయ్యే వరకు స్వదేశీ రాకెట్ల తయారీ కోసం నమ్మి నారాయణన్ ఎనలేని కృషి చేశారు వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా భారత్ లోనే ఉన్నారంటూ మాల్దీవులకు చెందిన మహిళ మరియం రషీదాను కేరళ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇది ఆయన అరెస్ట్ నెల రోజుల ముందు జరిగింది అనంతరం కొన్ని వారాలు తర్వాత ఆమె స్నేహితురాలు ఫయూ జియా హసన్ ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు మాల్దీవులకు చెందిన ఆ మహిళలు గూఢాచారులని భారత రాకెట్ రహస్యాలను తస్కరించి దొంగచాటుగా పాకిస్తాన్ కు అమ్ముతున్నారని వారికి ఇస్రోలో పనిచేసే శాస్త్రవేత్తలు సహకరిస్తున్నారని పోలీసులు చెప్పినట్లు స్థానిక పత్రికలు రాశాయి ఆ మహిళలు వేసిన వలలో పడిన శాస్త్రవేత్తల్లో నమ్మి నారాయణన్ కూడా ఉన్నారని అప్పుడు పోలీసులు ఆరోపించారు జైలు నుంచి కస్టడీకి తీసుకుని మంచానికి కట్టేసి కొట్టేవాళ్లు రోజుల తరబడి చిత్ర హింసలు పెట్టేవాళ్లు లై డిటెక్టర్ టెస్ట్లు నంబి చెప్పింది అసలు వాళ్ల బుర్రలకెక్కితే కదా అదేమిటి అంటే ఏ టెక్నాలజీని నేను పాకిస్తాన్ కు అమ్మాను అంటున్నారో అది అసలు మనం డెవలప్ చేయనేలేదు ఇంకా ట్రయల్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి నిజానికి ఆ టెక్నాలజీని కాగితాలపై ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం మరి నేను అమ్మింది ఏమిటి చాలా స్ట్రైట్ ప్రశ్న మరి ఇస్రో ముఖ్యులు ఎందుకు ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ కాలేదో తెలియదు యాభై రోజులు గడిచాక సిబిఐ కేసు టేకప్ చేసింది వాళ్లకు విషయం అర్థమైంది తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఆయనకు బెయిల్ వచ్చింది ఈ లోపు ఆయన భార్య మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది ఈయనకు జరిగిన నష్టం అంతా ఇంతా కాదు ఆ తర్వాత ఈ కేసుని సిబిఐ దర్యాప్తు చేసింది నంబి నారాయణ్ తో పాటు మరో ఐదుగురు నిర్దోషులేనని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సిబిఐ ప్రకటించింది ఇస్రోకు చెందిన రహస్య పత్రాలను తస్కరించి పాకిస్తాన్ కు చేరవేసినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని సిబిఐ అధికారులు స్పష్టం చేశారు క్రయోజనిక్ ఇంజన్లకు సంబంధించిన డ్రాయింగ్ లేవి చోరీకి గురి కాలేదని ఇస్రో చేపట్టిన అంతర్గత దర్యాప్తులోనూ తేలింది దీంతో నంబి నారాయణన్ నిర్దోషిగా తేలారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నిర్దోషిగా తేలిన తర్వాత డాక్టర్ నారాయణన్ మళ్లీ ఇస్రోలు చేరారు అయినా ఆయనకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు ఆ కేసును సిబిఐ మూసివేసిన స్థానిక ప్రభుత్వం మళ్లీ కేసును తెరిచేందుకు ప్రయత్నించింది సుప్రీంకోర్టుకు కూడా వెళ్లింది చివరికి ఆ కేసును పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది తనపై అక్రమంగా కేసును బనాయించి వేధించిన కేరళ ప్రభుత్వంపై డాక్టర్ నారాయణన్ కేసు వేశారు ఆయనకు యాభై లక్షలు పరిహారంగా
ఐదు కోట్లైనా ఆ గాయం మానిపోదు అని నారాయణన్ అన్నారు అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసి వేధించినందుకు ఆయనకు మరో కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలు కూడా పరిహారంగా చెల్లిస్తామని కేరళ ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో తెలిపింది కాగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత ప్రభుత్వం నారాయణన్ని పద్మభూషణ్ తో సత్కరించింది నారాయణ్ పై కుట్ర పన్నిందెవరనే విషయాలు ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉన్నాయి గూఢాచార్యం కేసు వెనుక అమెరికా హస్తం ఉందని కేరళ హైకోర్టు ఎదుట నారాయణన్ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు సుప్రీం ఆదేశించినా సరే తప్పుడు కేసులు పెట్టిన పోలీసులపై దర్యాప్తు లేదు ఆ కేసుల వెనుక కుట్రల్ని తవ్వింది లేదు అదిగో ఇప్పుడు ఏకంగా సిబిఐ డైరెక్టర్ నే ఆదేశించింది సుప్రీం ఈ కథ ఇలా అనంతంగా సాగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి వంద మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్లేదు ఒక్క నిర్దోషి కూడా శిక్షింపబడకూడదు అనేది కదా మన మౌలిక న్యాయసూత్రం మరి నంబిలాగే తప్పుడు కేసులకు శిక్షలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ల మాటేమిటి ఇలా దేశంలో ఎందరూ జైల్లో నలిగిపోతున్న వాళ్ల సంగతేమిటి తలుచుకుంటేనే కళ్లు చెమ్మగిల్లుతున్నాయి కదూ ఏది ఏమైనా నంబిగారి నిజాయితీకి దేశం మీదున్న ప్రేమకి సెల్యూట్ చెప్పాల్సిందే మరి అలాంటి గ్రేట్ పర్సన్ గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు